Dann vier. Musikmaschinen. Die legendärsten Schaltkreise der Popgeschichte. Mit Patrick Polsinger und Stefan Trischler. Herzlich willkommen bei FM4 Musikmaschinen, unserem Podcast, Sendungs- und Videoformat über Technologien, über Geräte, die die Popwelt verändert haben. Heute, wie man sieht, große Geräte. Es waren ja schon die ersten Synthesizer, also auch der erste Moog war ein modulares Teil. Das heißt, es gab verschiedene Einzelteile, die man verschieden zusammenhängen konnte oder auch nicht und dadurch verschiedene Klänge rausholen konnte mit Patchkabeln, wie, wie wir dann später noch äh, dazu zu sprechen kommen. Patrick Pulsinger übrigens neben mir, der Hallo. uns das äh, hier genauer vorstellt. Und dieses Konzept des modularen Synthesizers ist in den letzten Jahren wieder sehr populär geworden. Es gibt diese ganzen, das ganze Euro-Rack-Movement, Euro wo die Leute halt verschiedenste kleine Maschinen, auch ganz kleine Firmen, die dann so neue Dinge dafür bauen. Und ja, ja sehr, sehr viele interessante Platten sind auch in den letzten Jahren so entstanden mit irgendwelchen modularen Dingen. Und das ist ein bisschen... Ja, neben eben eh schon den ganz frühen Mox ist das ein bisschen so die, eines der, der Aushängeschilder von, von, Modula, modularen, von der modularen Synthese. Das ist jetzt allerdings ein semimodularer Synth, der Quark MS-20, gebaut 1978 oder ab 1978. Ja, Patrick, erklär mal, was der Unterschied ist zwischen modular und semimodular und so weiter. Um. Semimodular bedeutet, dass ich nicht unbedingt etwas stecken muss, um einen Sound rauszukriegen. Semimodular heißt, dass im Hintergrund bereits gewisse Verbindungen vorliegen, anliegen, die eigentlich ein direktes Spielen vom Gerät möglich machen. Wenn ich wirklich einzelne Module habe und ich muss die erstmal miteinander verbinden, das heißt, ich muss mal schauen, wo kommt der Sound her, wo geht er hin, ich muss mal über den Filter, ich muss mal über den Envelope drüber, bis da mal irgendwo was rauskommt, muss ich schon mal einfach mit dem Signalweg zusammenbauen. Hier ist es eigentlich ein klassischer Synthesizer, auch ähnlich wie der Moog vielleicht, aber erweitert eben durch dieses Steckfeld hier auf der rechten Seite. Wie man sieht, es ist auch gleich so äh, gebaut, äh, man kann nichts auf- oder zuklappen. Es ist eine relativ große Kiste, man sieht es auch hier von der äh, Position. Man äh, sieht uns kaum. Ähm, <lacht> es ist auch schon so ein bisschen wie äh, modularer Synthesizer einfach von der, von, der, äh, von, der, von der Position, wie man halt dran arbeitet. Ähm, kleines Keyboard, sehr spärlich ausgestattete Controls hier äh, auf der Seite und aber trotzdem eben äh, die Möglichkeit, rel doch relativ stark ähm, in den Sound noch über Patchkabel mit einzugreifen und vor allen Dingen auch andere Geräte, die man hat, noch äh, in, die, in, 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 in die Verkabelung mit reinzuholen, auch von draußen. Ganz genau. Äh, was glaubst du war die Überlegung eben, wenn wir sagen, der, der, der Vergleich jetzt mit dem Minimog, der sozusagen eben schon zehn Jahre davor, mhm. zig oder acht Jahre davor äh, kommt, äh, dass jetzt irgendwie, was von die extra Funktionen noch, die, die das verbessert haben? Ähm, also wenn man sieht, das ist natürlich eine, wenn man jetzt sich die, die einfach die Materialien und einfach den Aufbau anschaut, ist es natürlich etwas, was eher, sagen wir mal, auf ein mittleres Preissegment gezielt hat. Ähm, er besteht hier aus äh, zwei Oszillatoren, beim Moog waren es ja dann doch mehr und äh, auch die Filter sind relativ äh, äh, simpel gehalten. Es gibt, es gibt viel Modulationsmöglichkeiten, es gibt irgendwie zwei Envelope-Generatoren äh, und dann noch so einen Signalprozessor, abgesehen vom Patchfeld. Und es ist eigentlich, äh, es, ist ein sehr, es ist ein sehr, sagen wir mal, mittelprächtig ausgestatteter Synthesizer. Und ich glaube, was da versucht wurde, ist eigentlich äh, den Leuten so nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten mitzugeben, aber durchs Steckfeld äh, einfach zum Experimentieren aufzurufen. Und äh, man kann wirklich auch hier dieses, dieses Pitch Wheel, diesen Knopf, was ich noch nie gewusst habe, wofür der gut sein soll, aber man kann gewisse Sachen damit machen, kann man einfach auch wirklich hier äh, auf gewisse Funktionen noch äh, legen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Gerät eigentlich, wenn man es einschaltet, einfach spielen kann, wie einen ganz normalen Synthesizer. Wie gesagt, es gibt äh, zwei Oszillatoren, die man mischen kann miteinander. verschiedene Klangfarben, Klangfarben machen, man kann sie gegeneinander verstimmen. Also es ist im Endeffekt eigentlich ein klassisch ausgestatteter, simpler Synthesizer mit zwei Oszillatoren und einem recht eigenwillig klingenden, also nicht so warm und nicht so voll klingenden Filter. Ich habe einen High-Pass-Filter und einen Low-Pass-Filter. 
äh, die beide auch eine Resonanz haben äh, und sehr knarzig und sehr, ja, ein bisschen so, äh, ein bisschen einfach weniger angenehm, weniger warm klingen. Mhm. Genau, während die Töne selber mir vorkommt, dass die ein bisschen eine Rundung haben. Also jetzt im Vergleich mhm. eben zum Minimog, der ja sehr mhm. äh, äh, scharfe Kanten hat, mhm. klang, klang das jetzt eigentlich ein bisschen... Es kommt ja. natürlich ein bisschen auf den Filter auch an. Genau, gut. <lacht> Kann man ganz schön ändern. Ja. Also. Okay. Und da kann man zum Beispiel eben den, die Resonanz schon so unangenehm einstellen, dass sie richtig ist. Also da laufen die alle Hunde in der Nachbarschaft schon äh, davon. Aber es ist, es ist jetzt es ist, ein, es ist ein schöner Synthesizer, der wirklich zum Experimentieren einlädt. Und man kommt auch an alles relativ äh, toll dran. Ich würde jetzt, es ist natürlich immer Geschmackssache, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt der Korg MS20 unbedingt jetzt der ein besonders toll klingender Synthesizer ist. Also äh, warme Bässe und besonders warme, analoge Sounds. Ich glaube, da greift äh, man wahrscheinlich dann zu irgendwas anderem. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein kleiner, lässiger Modular-Synthesizer. Man kann auch hier für das Patchfeld gibt es wieder so äh, Sheets, ähm, ähm, Soundsheets, wo man sich überlegen kann, wie patcht man was und man kriegt dann, wenn man hier patcht, natürlich noch wesentlich komplexere Sachen raus, als man jetzt einfach nur so über die, über die Knöpfe machen kann, die, die da sind. Wollen wir so einen Patch mal uns anschauen, wie der von ja. Null auf sozusagen hier aufgebaut wird? Ähm, man braucht natürlich Patchkabel. <lacht> ganz wichtig. <lacht> Völlig klar, Patchkabel ganz wichtig und wie du vorhin schon gesagt hast, die, die, die äh, Modularszene ist in den letzten Jahren explodiert, ja. kann man nur sagen. Also es gibt ja wirklich mittlerweile äh, Module, die in Limited Edition rauskommen. Da gibt es dann wirklich 30 Handverlötete, äh, die man schon vorbestellen muss und so weiter. Also da ist ja mittlerweile alles drinnen. Man kann ja mittlerweile mit dem Modularsystem nicht nur Musik machen, sondern auch Video manipulieren. oder Also da gibt es ja wirklich alles. Und natürlich äh, sind die Sachen auch kleiner und komplexer geworden. Hier, das ist eigentlich ziemlich fast forward. Also es gibt Eingänge und Ausgänge. Es gibt gewisse Patchpunkte, äh, wo ich an einen, an einen Sound halt ran kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal was ganz Simples mache, wenn ich jetzt hergehe und, und mir meinen, äh, diesen, diesen, dieses Control Wheel hier äh, greife ich sozusagen quasi ab und äh, tue es mal, keine Ahnung, wir machen es mal da rein. Dann kann ich den zweiten Oszillator, den zweiten Oszillator Sowas kann ich zum Beispiel machen, was vorher äh, nicht geht, da muss man ja. wirklich patchen. Man kann auch hergehen, man kann hier den Envelope-Generator noch irgendwie von außen steuern. Es gibt äh, Control-Inputs äh, für alle möglichen Sachen. Man muss, eine Sache muss man wissen, ähm, Korg und Roland zum Beispiel sind vom Trigger her nicht kompatibel. Das heißt, äh, Korg und, und Roland arbeiten mit einer unterschiedlichen Trigger-Form. Ähm, ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roland äh, Sequencer nehme und damit versuche, den, den Quark äh, MS20 zu triggern, geht, aber ich muss den Trigger sozusagen umkehren. Ich muss ihn äh, äh, umkehren, damit der wirklich auch in, 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 im Takt läuft. Also da haben die zwei sich quasi nicht gefunden. Das ist wieder dieses klassische äh, Ding, dass sie halt wollen, dass man sich eben dann nicht den Roland Sequencer kauft, sondern zum Beispiel eben den. Aber wie gesagt, es gibt hier Patchpunkte, wo man von außen noch ran kann, wo man von außen eben noch hier, man sieht hier Keyboard-Controls, Trigger-Inputs, man sieht äh, VCO, also Oszillatoren-Controls, äh, 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 wo man ganz normal mit, mit Control-Voltage reingeht. Es gibt Cut-Off-Frequency, die man von außen steuern kann. Ähm, diese Sachen sind natürlich, es gibt das Sample and Hold, es gibt den Modulationsgenerator noch extra. Also es gibt so einige Sachen, die man von außen noch manipulieren kann, aber auch innen. Und hier unten, was sehr, sehr interessant ist und wo ich wirklich sehr, sehr viel damit gearbeitet habe, es gibt einen externen Signalprozessor. Das bedeutet, ich kann mit einem externen Signal, wie mit einer Snare, einer Drum Machine, einer Gitarre oder Stimme in das Gerät hineingehen und kann dann hier gewisse Sachen generieren. Ich kann ein Envelope generieren, ich kann einen Trigger generieren, ich habe hier unterschiedliche äh, 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 gefilterte Ausgänge, die ich dann weiterverwenden kann. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch mit einem Bass oder mit einer Gitarre oder mit irgendeinem äh, äh, akustischen Gerät 
äh, noch sozusagen die Filter oder die Envelopes vom, vom, vom Gerät manipulieren. Das funktioniert ganz gut. Ich würde sagen, es ist nicht 100 Prozent, äh, äh, also auf der Bühne muss man schon wissen, was man macht, aber es ist, es ist im, im Studio auf jeden Fall ein total lässiger, äh, lässiges kleines Feature, zum Beispiel eine Drummaschine reinzuschicken und die dann nochmal durch die Filter durchlaufen zu lassen. Aber also. äh, nur für mein Verständnis, das würde dann das Originalsignal auch noch mit, mit rausspielen, Kann man. aber verändern? Mhm. Oder könnte man sowas wie Vocoding zum Beispiel auch damit machen, dass man die Stimmenmodulation mm, auf ja. das Signal anlegt? Oder ja, also man kann, man kann beides machen. Man kann, man kann sozusagen das Signal wirklich äh, durchschicken durch den Filter. Ja. Also man kann wirklich äh, jetzt einen Drum Loop nehmen, da reingehen. Es gibt hier ein Signallevel, da stellt man das einfach ein. Man kann den auch sogar noch vorher EQen. Das heißt, man kann sagen, man hat noch einen Low und einen High Cut ähm, und, ähm, und dann eben ein Threshold Level, wo er halt anspricht. Speziell interessant natürlich für den Envelope. Und dann kann ich den natürlich einerseits über den Filter drüber schicken, einfach durchlaufen lassen. Ja. Oder ich kann aber auch äh, hier äh, Envelope oder Trigger Signale generieren. Ne? Es gibt ja einen Envelope-Follower, der sozusagen einen Envelope generiert, der dann wiederum den eigenen internen Sound steuern kann, mhm. den Oszillator steuern kann. Da müsste man es dann quasi von da wieder irgendwo... Man müsste es dann ja. von hier wieder, genau, man müsste hier den Envelope-Out äh, zum Beispiel nehmen und könnte hier wieder schauen, wo, wo, wo gehe ich hier rein. Ich kann zum Beispiel hier ähm, könnte ich zum Beispiel den EG1-Trigger nehmen, das wäre quasi eine externe, eine externe Modulation, Trigger in und könnte jetzt hier zum Beispiel da die Modulationen auf, auf das einstellen. Mhm. Also es ist immer eine Kombination aus Stecken und hier dann sozusagen quasi überlegen, gehe ich mit der internen Modulation oder gehe ich mit der, mit der externen Modulation. Es gibt natürlich LFOs, LFO ist Low Frequency Oscillator, ja. das ist ein Oscillator, der eigentlich genauso funktioniert wie ein normaler Oscillator, aber sehr viel langsamere ähm, ähm, Oszillation hat, also sehr viel langsamere Frequenz. Er ist eigentlich nicht dafür, dass man ihn hört äh, an sich, sondern eigentlich, dass er eine andere äh, Funktion moduliert. Das heißt, es gibt so klassische Sine Wave äh, LFOs, die dann eben äh, gewisse, ich kann vielleicht mal, mal zeigen, wenn ich jetzt hier einen langen Sound einstelle. Und ich habe hier zum Beispiel so eine Modulation, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, da blinkt dann ein Lichtchen. Wenn ich den jetzt schneller mache. Ist im Endeffekt das gleiche, als würde ich es auf dem Wheel machen. Ich muss es nur nicht selbst machen. <lacht> er macht es von selbst. Und ähm, genau, also diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt extrem einfache Patches, die effektiv sind. Es gibt aber auch sehr viele aufwendige Patches, wo man wirklich dann quasi eigentlich schon äh, mit, 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 mit gewissen Fehlern und mit gewissen Artefakten, die dann halt einfach entstehen, wenn man, wenn man gewisse Sachen miteinander crossmoduliert arbeitet. Also ist auf jeden Fall äh, nichts so auf die Schnelle mal zum, zum, zum Sound umschalten, weil man auf der Bühne schnell zum nächsten Song möchte. Da würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes verwenden. Aber wenn man irgendwie einen experimentellen Lead-Sound hat, den man sich irgendwie zurechtlegt, ist es auf jeden Fall, kommt man an, an, an echt crazy Sounds ran. Also du bräuchtest eigentlich einen Roadie wiederum. Der Oder mehrere wieder. Oder mehrere. Oder mehrere, genau. Jeder mit einem Kabel, ja. der das Ganze sozusagen umsteckt. Das heißt, eher fürs Studio ja. im Normalfall zu sehen. Obwohl er wurde auch sehr gerne so als, als, als Top-Synthesizer einfach oben noch auf dem Rhodes oder so ja. oder irgendwo sozusagen so für, für, irgendwelche, für irgendwelche crazy... Irgendwelche crazy... Einfach Lead-Sounds, Solo-Sounds. Klingt natürlich auch super, wenn man dann hinten noch irgendwie ein Echo dran hat oder so. Also ist schon, ist schon, irgendwie, ein cooles, ist schon irgendwie ein cooles Teil. Halt nichts für Preset-Liebhaber. Genau, wie ich zum Beispiel. Ja, genau. Viel zu kompliziert hier ja. zum Einarbeiten. Eben, kannst du uns dann trotzdem zeigen, was zum Beispiel, wenn wir jetzt einen mhm. Sound haben, mhm. was man dann mit dem Kabel für verschiedene Effekte erzielen ähm, kann? Wir können mal probieren. Äh, zum Beispiel, äh, wir könnten... Ich mache jetzt mal kurz was hier... Thank <laughs> you. 
Ich lasse es mal von selbst laufen, weil sonst... Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich nehme mir Neues, dann moduliert mir, dann moduliert mir hier dieser Pink Noise nochmal extra die Frequenz. Oder also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme das Rad. Glas. Ich überlagere dann natürlich die andere Modulation. Einmal, einmal, einmal die neues modulation einmal hier die Frequenz mit dem Rad plus dann noch dieser LFO. Es wird halt relativ schnell, relativ crazy <lacht> und wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache, wo man im Endeffekt hin möchte. Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, okay, ich nehme hier nochmal... Zum Beispiel hier so quasi eine Abschwell. Also das sind jetzt so halt ein paar so schnell gesteckte Sachen. Wie gesagt, es ist, es ist jetzt kein riesengroßer Modularsynth, auf dem man jetzt einfach ein äh, selbstständiges Patch quasi so laufen lässt. Ich glaube, dafür sind die Möglichkeiten auch einfach ein bisschen zu beschränkt. Aber es ist einfach eine coole Möglichkeit, seinen Solo- und, 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 und Synth-Sound, es ist monophon natürlich, also sozusagen, wie man ja weiß, nur eine, nur eine, nur eine, äh, nur ein Ton. Ja zur selben Zeit. Und äh, deswegen, deswegen äh, glaube ich, dass es auch ganz cool ist, dass es für live auch funktioniert, weil es übersichtlich ist und weil man halt mit fünf, sechs Patchpunkten eigentlich relativ schnell einen Sound hat. Wobei man ja kennt, das kennt man ja bei den großen Modular, da hängen ja sozusagen die Kabel, die Kabel so runter und wenn man irgendwo mal was verdreht, dann, dann findet man es nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach so ein Mittelweg. Mit dem kennt man sich hier gerade noch aus, auf jeden Fall. Wir haben jetzt, wenn wir uns ein bisschen mehr noch verwirren wollen, noch ein zweites Teil hier äh, gleich daneben hingestellt, was offensichtlich zur gemeinsamen Verwendung äh, ge gedacht war. Ja, der SQ10, auch mhm. von Korg der sozusagen ein analoger Sequencer ist. Ja. Ja. Wir kennen jetzt eben eh schon ein bisschen ja, die Step-Sequencer von Drummaschinen und so mhm. weiter. Und das ist sozusagen eine sehr visuelle Entsprechung davon. Ja. Eben die äh, Achtelnoten von 1 bis 12, lustigerweise. Ja. Also 1 12 bis 12. Achtel, äh, für, den, für, den ja, <lacht> für die Polka. Slow, für die Slow Jams. Genau. Na, es ist so, also die, die, die Cork hat damals eine ganze Serie herausgebracht. Ähm, die alle ungefähr in der gleichen Größe, in der gleichen Art von Gehäuse drinnen waren. Das war einerseits äh, sozusagen das, das, der Hauptsynthesizer MS-20. Es gab auch eine abgespeckte Version MS-10, äh, die äh, einiges, einige Features weniger hatte, auch weniger Patchpunkte hatte. Äh, ich glaube auch einen einfacheren Filter. Äh, ich weiß es nicht genau, ich habe nie ein MS-10 besessen. Es gab ein MS-50, der sozusagen eine Art... Äh, Erweiterungsmodul für den MS-10 oder für den MS-20 war, der nochmal einen anderen Filter hat, der nochmal mehr Oszillatoren drauf hat. Das heißt, man konnte den sozusagen draufsetzen und äh, konnte dann noch mit dem Patchfeld ähm, ähm, diese anderen Funktionen halt in, in, äh, reinpatchen. Das wurde dann halt aber auch schon wirklich groß. Es ähm, ja. war eigentlich im Endeffekt genau das gleiche, die gleiche Größe wie diese, nur ohne äh, Tastatur. Ähm, dann gab es eben den, den, den SQ10 als, als, als Sequencer ähm, und es gab noch einen Vocoder, 
äh, ich glaube, den F könnte v VQ irgendwas ja. sein. Also der sah so ähnlich aus wie der, wie der, ähm, wie der MS-20, hatte noch so ein Mikrofon. War jetzt nach, meiner, nach, meiner, nach meinem Geschmack kein so besonders toller Vocoder, aber war halt einfach so für die Bühne gedacht, dass man halt irgendwie reinsingen kann und unten spielt man irgendwie die Melodie mit. Genau. Und, ähm, aber der SQ10 eigentlich äh, ein relativ cooler äh, Analog-Sequencer, ähm, der aber natürlich, wenn man sich das hier anschaut, nichts ist hier gerastert. Das bedeutet, äh, wenn ich jetzt wirklich etwas äh, sehr... Äh, musikalisch zu einer Band oder zur bereits bestehenden Song oder so spielen möchte, dann muss ich mir wirklich sehr, sehr genau äh, die einzelnen Noten suchen, weil was das Gerät macht, ist einerseits gibt es hier eine Spannung aus, um die Tonhöhe zu bestimmen und auf der anderen Seite gibt es auch einen Trigger aus, der äh, quasi mir sagt, okay, dann soll gespielt werden. Also es ist im Endeffekt es ist es wieder CV und Gate, zwei Sachen. Äh, was soll gespielt werden, wann soll es gespielt werden. Viel mehr Möglichkeiten gab es damals nicht zur, zur, zur Kontrolle. Und äh, vielleicht mal kurz, man kann ihn irgendwie hier laufen lassen, man sieht das Lauflicht hier, läuft dann einfach durch äh, von 1 bis 8. Man hat hier unten einen Stecker, wo man äh, sozusagen die letzte Note bestimmt. Er könnte auch bis 12 laufen, was für Tanzmusik mit vier Vierteltakt natürlich immer ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schwieriger ist, <lacht> ein, schwieriger einzubauen ist, aber äh, mit 8 funktioniert es auch noch, dazu hat er 3 Reihen, man kann diese zwei, man sieht, dass diese zwei Reihen sich jetzt hier mit diesem Licht, dass die sich abwechseln, das heißt, ich spiele oben 8 äh, Noten und ich spiele unten 8 Noten und habe damit wieder einfach einen ganz normalen, straighten 16er ähm, äh, Sequenzweg. Diese, diese 12er Einstellung ist übrigens nicht nur bei ihm, das gab es bei Moog äh, Sequencern auch. Also früher hat man sich gedacht, was ist sinnvoll? Okay, zwölf äh, geht ein Dreiviertel auch und, und ein Sechsachtel wahrscheinlich auch und so. Und der Vierviertel, ja, da muss man halt sozusagen aufsplitten. Das heißt, es ist einfach dem geschuldet, dass zu der Zeit damals man sich nicht gedacht hat, okay, da wird eh nur Vierviertel Musik damit gemacht. Das, was ja heute sozusagen hauptsächlich damit gemacht wird. Aber ja. Sonst wäre er halt vielleicht einfach noch ein Stückchen länger geworden. Keine Ahnung, hat vielleicht einfach nicht mehr ins Case reingepasst. <lacht> und jetzt ist aber halt der Gag, äh, wie man schon sieht, die zwei passen gut zusammen. Nicht nur vom Design, sondern auch äh, natürlich sind, sind, sind füreinander gemacht. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel hierher gehe und sage, ich würde gerne äh, eben das Gerät nicht, nicht so spielen, wie ich das jetzt hier... Ich Und könnt sagen, okay, ich möchte, dass mir der Sequencer zu einer Drum Machine oder zu irgendetwas äh, den Synthesizer spielt. Dann habe ich hier mehrere Möglichkeiten hier unten. Das erste, was ich natürlich brauche, äh, ist ein äh, Trigger-Output, damit ich überhaupt mal sehe, sozusagen quasi, äh, wo geht's los, also was, äh, was ist, was, wann, wann soll gespielt werden, wie ist die Geschwindigkeit. Und der Trigger, den hole ich mir jetzt mal. Und den sieht man hier, da gibt es einen Trigger-Input. Ganz simpel. Wenn ich jetzt hier anmache, hört man schon, dass er was tut, aber immer auf der gleichen Note. Also es ist nach wie vor, sind sie zwar gekoppelt, aber eben nicht in der Tonhöhe. Und für die Tonhöhe brauche ich dann noch extra noch ein Käbelchen. Und äh, mit dem... Ich schnappe mir jetzt einfach mal A hier raus und mit dem steuere ich jetzt auch die Tonhöhe. Und die Tonhöhe wiederum kommt von diesem einen Drehregler. Wir haben vorhin schon so ein bisschen herumgewurschtelt. Ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, einen Oszillator alleine anzusteuern oder ich kann beide gemeinsam ansteuern oder ich kann natürlich diesen Control Voltage, der da rauskommt, für alles Mögliche verwenden. Die einfachste Variante ist natürlich CV in, in beide Oszillatoren. Engage. Man springt, man sieht, man springt von A nach B. Und vielleicht kann man mal ein bisschen, Filter haben wir noch nicht, genau oben. jeden Schritt einzeln. Genau, wir machen es mal kürzer. Wir machen mal nur vier. Und wir machen mal nur einen. Jetzt sind wir nur oben. Hier. Und jetzt sieht man, was, was du veränderst. So, 
Dann halt immer das. Genau. So simpel, so gut. Äh, man muss natürlich schauen, dass man irgendwie eine Note erwischt. Das heißt, äh, Tunen von dem Gerät am Anfang ist natürlich notwendig. Das heißt, wenn man irgendwie mit, mit einer Band oder wenn man später mal irgendwas dazu spielen möchte, was kein freies Tuning hat, äh, dann, dann muss man natürlich immer tunen, beziehungsweise muss man natürlich auch schauen, dass man irgendwie eine Note trifft. <lacht> Ähm, es ist auch ganz interessant, dass wenn man hier sozusagen runterdreht, dann kann man es komplett weit in den Bereich reindrehen, wo er nicht spielt. Das bedeutet, man kann auch so eine Art äh, Pausen mhm. generieren. Also ganz links ist dann sozusagen quasi gar keine Note. Und ähm, ja, und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man mit der dritten Reihe hier unten zum Beispiel noch lustige Sachen machen kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel mir hier noch die dritte Reihe abgreifen und gebe die zum Beispiel in den... Äh, was nehmen wir denn? Nehmen wir den Low-Pass-Filter, Klassiker. Sich hier unten aufdrehen, externe. natürlich trotzdem auf den Filter hier, also das heißt, wenn ich den Filter hier zumache. Uh, overall richtig. Ich habe es jetzt gemischt noch mit einer internen Modulation. Mach dann diesen lässigen Flair-Effekt. sehr perkussive Sounds. Eisenbahn eigentlich. <lacht> es wurde auch sehr oft, äh, er wird sehr, sehr gerne für so äh, perkussive Drum Sounds verwendet. Eher so metallische Sounds, weil durch den Ringmodulator, der drauf ist, er natürlich sehr, sehr metallisch klingen kann. Ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel so äh, klassische Bands aus den 80ern, wie Duff zum Beispiel, äh, die ja eigentlich fast komplett äh, nur äh, eine Line oder zwei Lines vielleicht laufen hatten auf dem, auf dem SQ10, die teilweise auch mehrere Sequenzer hatten, die dann pro Song wirklich sozusagen so festgeklebt oder, oder mit mehreren äh, ähm, ähm, Markern versehen waren, dass man sagen kann, okay, das ist der erste Song, dann spielen wir den zweiten mit dem anderen, in der Zwischenzeit stellen wir das um. Ähm, und da war es ja so, ähm, dass Robert Girl, ja der Schlagzeuger ähm, von den beiden, ja wirklich quasi frei zu, zu diesem Sequenzer geht. Das heißt, der Sequenz hat gespielt, irgendwas. Und er hat einfach im Kopfhörer hat einfach dazu gedrummt. Das heißt, der Master war das Gerät. Man musste ihn nirgends anders dazu synken, sondern er hat einfach dann frei äh, Schlagzeug gespielt zum, zum, zum Sequencer. Und es gibt ja so diese äh, äh, verschwendete Jugend zum Beispiel, also diese, diese brachialen, äh, äh, schnarzigen Synthi-Sounds. Das ist halt eigentlich alles äh, MS-20, MS-10. Genau, ich wollte gerade äh, anfangen zu sprechen darüber, ja, wo wurde das eingesetzt. Das klingt jetzt für mich von der äh, Soundwelt fast mehr nach Ravik und äh, eben Brachial, dass es eben sogar in den 90ern mehr im Einsatz war als eigentlich in den 80ern, wo ja. es ursprünglich herkam, außer vielleicht eben so Industrial und mhm, eben, genau. ja, bei, bei, bei DAF und so weiter. Ähm, was, was waren da, hat das dann eigentlich eine Weile gebraucht, bis die Leute auf das wirklich angesprungen sind vom Sound her? Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, also ich habe ich hab immer so, ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, ich gibt vielleicht Leute, die sagen, es ist überhaupt der geilste Sünd von allen sowieso, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der MS-20 ist immer sowas, 
das, äh, die gab es auch eine Zeit lang relativ günstig. Äh, es war sozusagen für jemanden, der so ein bisschen was Modulares haben wollte, aber sich nicht wirklich in diese Welt mit Schränken und, 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 und Racks hinein äh, äh, tauchen wollte, war das halt einfach eine Möglichkeit zu experimentieren. Es war so ein bisschen, es war so, ein bisschen so eine Mittelklasse-Sache. Ähm, ich war immer eher, ich habe immer eher lieber Drum Sounds gern damit gemacht. Also ich habe immer für Basslines und solche Sachen zu was anderem gegriffen. Aber es war, glaube ich, am Anfang wirklich so eher so gedacht als einfach auch so ein Solo-Synthi. Also nicht jetzt sowas, um tolle Basslines zu machen oder, oder aufwendige Sequenzen oder irgend sowas, sondern einfach sowas, wo man, wo man ähm, ähm, ein klassisches, einen klassischen Lead-Sound einfach noch auf, aufpeppen kann. Oder wo man vielleicht sogar zum Beispiel als Gitarrist sagt, okay, ich kann, ich kann mit meiner Gitarre noch irgendwie ein extra Synth steuern oder ich kann irgendwie da noch extra Effekte damit erzielen. Aber als eigenständiges Modularsystem würde ich dem jetzt in der Geschichte der Modularsysteme jetzt keine so extrem äh, hohe Rolle äh, zukommen lassen. Aber dadurch, dass es sehr viele Bands und vor allen Dingen, wie du sagtest, im Industrial-Bereich und vor allen Dingen an der Schnittstelle zwischen, sagen wir mal, Rock, New Wave, Pop äh, und Elektronik, da gab es halt einfach, da gab es wahnsinnig viele Fans des, des MS-20. Ähm, Lia Sodische Röd zum Beispiel, äh, Los Niños ist so ein, ist so ein äh, MS-20-Song, äh, Duff eben, aber ganz, ganz viele Bands der, der, der 80er Jahre, auch zum Beispiel... Äh, bei Nena immer wieder äh, vorgekommen, auch so in diesem ganzen neue deutsche Welle-Bereich äh, ähm, wurde sehr viel damit gemacht. Also schon ein sehr, sehr, sehr beliebter Sünd, weil er eben einfach auch nicht so teuer war und trotzdem, trotzdem viele Möglichkeiten geboten ja. hat. Was ich eben gefunden habe, deshalb habe ich gesagt, 90er Jahre, wer ihn halt auch verwendet hat, sind Leute wie FX Twin, The Prodigy, ja. William Orbit, Cold Cut. In Wien gab es ja auch den Musikkreis MS-20 auch genau. in den 90er Jahren. <lacht> Schönen Gruß auf jeden Fall. Ja. Äh, die das natürlich auch popularisiert haben wieder. Also das, eben, es gab dann eine zweite Welle zumindest. Wie, ja. wie wir eh schon öfters gesehen haben, Maschine wird sozusagen ist nicht nur der heißeste äh, Scheiß im Geschäft, wird Secondhand relativ billig hergegeben, ist aber natürlich trotzdem ein super äh, lustiges Ding zum äh, Probieren und dann er ist auch nicht schwer, also man kann ihn sich auch wirklich unter dem Arm klemmen. Also zum Beispiel so FX Twin hat ja wirklich äh, sehr, sehr lange Zeit auch MS-20 immer, also wenn man so alte äh, Live-Fotos sieht aus den 90ern, das gibt es sehr oft mit, mit, mit MS-20. Und es ist halt ein quirky, weirdes Teil und dadurch, dass man halt auch noch externe Signale reinschleifen kann, ist es halt einfach für experimentelle Live-Sachen einfach wirklich wie geschaffen. Ne? Ja. Also kann man aus deinen Worten sagen, du hast auch da öfters schon genau für, für ihr. Ich habe ihn live, ich habe ihn live, äh, wenn überhaupt, sehr selten mitgehabt, weil ich äh, immer fand, er hat keinen Deckel oder nichts, also das heißt, er ist immer so offen. Ich fand das immer irgendwie ein bisschen schwieriger, also, also einfach so ein bisschen äh, schwer zu transportieren, wenn man auch das noch andere Sachen hat. Gewesen hier einfach, so ein einfach so einen Deckel zu machen, es gibt aber keinen Deckel, ich habe auch noch nie einen gesehen, ich glaube, es gibt gar keinen Deckel. Wenn es einen gibt, habe ich ihn noch nie gesehen und dann ist er sehr rar wahrscheinlich. Ja, aber <lacht> <lacht> ich habe keine gesehen. Ahnung, ich kenne den Deckel, kenne ich nicht, aber ähm, es ist halt einfach ein bisschen blöd zu transportieren, man macht sich auch relativ schnell was kaputt, wenn man mal anstößt und ähm, auch für mich war es eigentlich immer ein tolles ähm, Experimentierding im Studio und äh, ich verwende ihn auch heute noch recht oft äh, eigentlich, äh, wenn ich irgendwie so einen lässigen, perkussiven Sound haben möchte, der ein bisschen unspezifisch ist, nicht wirklich so nach Drums klingt, sondern ein bisschen mehr so äh, 80s Metall Percussion Ding, dann ist man mit dem MS-20 immer sehr, sehr gut bedient. Das heißt, du bist dann eigentlich auch sehr viel beim Noise Generator, nehme ich an. Ich oder? bin viel beim Noise Generator. <lacht> ja, aber ja, genau. Das Kabel fix drinnen. <lacht> genau. Aber, ähm, aber das Schöne ist eben auch, dass wenn man jetzt nicht so wahnsinnig viel rumpatcht, man findet einfach hier auf dieser linken Seite, wo nur die Knöpfe sind, eigentlich sehr, sehr schnell einen Sound. Okay. Mhm. Das ist, können wir vielleicht jetzt eh uns auch nochmal ja, an einem anderen machen. Beispiel. Wir schauen uns mal soll ein bisschen was an. Sollen wir die Sequenz wir, wir können, wieder wir abstecken? Wir können, wir können den mal abstecken, Und genau. Dann wieder dazu. <lacht> wieder, gehen wir wieder zu Fuß sozusagen. <lacht> Also sind jetzt die klassischen, weil du sagst Rave Sounds, natürlich die in sich verstimmten. Thank <laughs> you. 
Teil eigentlich auch <lacht> insgesamt. Ja, guck mal. Ich weiß auch jetzt sozusagen, FX Twin ist natürlich so dieser schnarzige, Acid-mäßige Sound. Ja. Es klingt ein bisschen nach Acid. Also diese, diese Sachen hier. Wenn man, also wenn man das jetzt wieder ansteckt, ja. zum Beispiel, wir können es ja nochmal anstecken, ja. das soll's. Ähm, schnell. Es klingt auf schnell, genau. Es klingt natürlich so ein bisschen, es hat natürlich so ein bisschen so ein Acid Appeal, klingt aber natürlich vollkommen anders als eine 303 zum Beispiel. Ja. Lassen wir es nochmal irgendwie laufen. Acid-mäßiges. Aber klingt ganz anders als eine 303, ne? Ja. Hat nicht diese angenehme, hat nicht diese angenehme Seidigkeit, sondern ist ja. schon eher aggressiv. Absolut, absolut. Eben, es gab dann, äh, ja, da relativ früh schon, also noch vor den meisten anderen klassischen Maschinen, die wir auch schon viele besprochen haben, äh, so Reissues davon. Ja. Unter anderem auch, was mir sehr gut gefallen hat, auf dem äh, tragbaren Nintendo DS gab es auch ein, ein, ein DS-10. Ja. Und natürlich eben, es gibt jetzt Apps und äh, auch verschiedene kleine, größere Versionen davon. Mhm. Hast du die schon ein bisschen verglichen mit dem Originalgerät? Ähm, es gibt die kleinere Version, die wirklich so um, um, um wie, vielleicht um ein Drittel so geschrumpft ist, auch äh, eine kleinere Tastatur hat, äh, die das Patchfeld nicht mit großen Klinken, sondern damit kleinen Klinken hat. Finde ich eigentlich ganz gut, weil dadurch sozusagen teilweise für Eurorack Sachen interessant ist, wo ich sowieso mit kleinen Klinken operiere. Ähm, klingt super, klingt nicht gleich, ist nicht ganz so, ähm, ist nicht ganz so, so, so kräftig, nicht ganz so, so, so knarzig. Ähm, aber hat auch seinen eigenen Sound, aber von der Funktionsweise eigentlich exakt das, was, was der originale MS-20 irgendwie äh, auch bringt. Die ähm, Plugin-Versionen davon, äh, gibt es auch ein paar, sind natürlich im Allgemeinen immer so ein bisschen braver, also klingen einfach ein bisschen nicht, nicht ganz so scharf. Äh, kommt natürlich auch wieder darauf an, wie das Gerät selber für sich eingestellt ist. Man kann natürlich auch innen hier die äh, Resonanz und das alles natürlich innen noch tunen, ähm, wie man das auch möchte. Aber im Endeffekt eigentlich die, die Charakteristik vom MS-20 ist bei den, äh, vielleicht beim DS-10 äh, nicht, aber ja. weil die Charakteristik äh, ist eigentlich ist, ist schon gleich geblieben und man weiß schon, was man sozusagen, dass diese Knarzigkeit und diese Härte, äh, dass das eigentlich der Grund ist, warum in die Leute gerne haben. Und man hat ihn eigentlich kaum irgendwie modernisiert oder so. Ich meine, die, der kleine Rad hat dann USB und man kann ihn von außen äh, synken über den Computer und so weiter und so fort. Es gibt ja auch einen, es gibt ja auch einen, äh, eine Reissue vom SQ10 eigentlich. Das ist ja auch sehr klein, passt wirklich fast in die Hosentasche. Heißt, glaube ich, ich kann mich jetzt nicht ganz erinnern, ähm, gibt es eben auch ja. äh, von Korg. Und Korg hat ja da einiges sozusagen quasi wieder, wieder aufgelegt. Inhalt kleinerer Form. Uh, ist okay, man kann natürlich heute auch kleiner bauen. Damals war es sicher auch notwendig, dass die Schaltungen uh, auch einen gewissen uh, Platz haben und dass man auch große Knöpfe hat. Heute merkt man, dass die vielen kleinen Geräte, die nachgebaut werden, ein riesengroßes uh, Minus haben und das sind einfach die viel, viel kleineren Knöpfe. 
Und wenn ich ein großes, einen großen Potti habe und äh, schon merke, dass hier sozusagen bei einem Millimeter schon sehr, sehr viel passiert im Sounduniversum, dann habe ich natürlich mit einem kleinen Potti nicht die Möglichkeiten, an diese gleichen Sweet Spots äh, ranzukommen. Und ein kleinerer Knopf und ein kleineres Potti ist natürlich immer ein verringertes ähm, Sound- und Modulationspotenzial. Wir haben ja schon oft äh, gesprochen über eben die kleinen Fehler oder die kleinen äh, eigentlich ungeplanten Sachen, die in solchen Maschinen passieren, die dann mhm. die besonders manchmal äh, einzigartigen Sounds hervorbringen. Das scheint hier auch ein großes Ding zu sein, dass da irgendwie ja, Knackser oder sonst was drinnen sind, die vielleicht so nicht sein hätten sollen, aber die genau vielleicht den Reiz ausmachen. Ja, die, macht, die, die kommen halt äh, durch, die etwas, durch den etwas ranzigen Filter und durch, diese steile, durch diesen steilen, das ist steile Resonanz, die ja wirklich hier auch Peak beheißt. Also das war schon sozusagen ähm, beabsichtigt, dass das irgendwie halt nicht so rund und weich vielleicht ist wie bei Moog oder, oder, oder wie bei der 303 oder so. Es war einfach, ähm, ich glaube, da war einfach ein bisschen, da, die, die Idee war einfach sozusagen, gehen wir den Leuten auf dem engen Raum, der da ist, einfach so viele Möglichkeiten, wie es geht und versuchen wir einfach das Soundspektrum so weit zu machen, wie es geht. Und da kommt man natürlich dann durch, alleine durch den Ringmodulator, durch den, durch den Noise Generator, durch die Möglichkeit, die Sachen cross zu modulieren, kommt man natürlich sehr schnell an total weirde, fast schon digital klingende, klicksige, klacksige Sounds. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dass das schon äh, im Sinne ein bisschen des Erfinders war, weil sonst hätte er nicht so viele Modulationsmöglichkeiten eingebaut, sonst wäre es irgendwie vielleicht einfach so klassisch bei, einem schönen, äh, bei einer schönen Modulation oder so geblieben, aber ähm, das ist schon, das ist schon, glaube ich, war schon so gedacht. Alles klar. Danke vielmals, Patrick Bulsinger. Gerne. Danke dem MS20 und danke fürs Zuhören und Zuschauen bei FM4 Musikmaschinen. Bis zum nächsten Mal. FM4 Musikmaschinen.